హాయ్ దిస్ ఈజ్ నారాయణ రావు మీరు నైన్త్ టెన్త్ ఎంటర్ డిగ్రీలో ఉండే ప్రతి కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ని ఈజీగా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే నా వీడియో చూడండి కంపల్సరీగా మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతాయి చాలామంది కెమిస్ట్రీ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాను మీరు నా వీడియోస్ తరచుగా చూడాలనుకుంటే కింద ఉండే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు కంపల్సరీగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ కర్బన సమ్మేళనాల నామకరణం కర్బన సమ్మేళనాల నామకరణం నామిక్లేచర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఓకేనా సో ఇందులో అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలామంది చాలా విధాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు నేనేం చేశానంటే పిల్లలకు అర్థం కావడం కోసం షార్ట్ కట్ మెథడ్లో నేను కొన్ని మెథడ్స్ తయారు చేసి నా మెథడ్లో సింపుల్ మెథడ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ముందు వీటి కోసం ఇంట్రాక్షన్ అనేది చెప్తాను కార్బన్ సమ్మేళనాలు అంటే యాక్చువల్గా కార్బన్తో కూడిన ఆ సమ్మేళనాలు అన్నీ కూడా కార్బన్ సమ్మేళనాలే ఆ కాంపౌండ్స్ ఒక్కొక్క దే ఒక్కొక్క దేశం కలిగిన వ్యక్తులు సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్క విధాలుగా పేర్లు పెట్టుకుంటూ పోయారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రపంచం మొత్తం ఒక్కొక్క దేశస్తుడు ఒక్కొక్క విధంగా పేరు పెట్టడం వల్ల అందరికి కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది అనమాట దాని ప్రకారము ఏం చేశారంటే ఐయూపిఏసి అనే నామకరణ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మొత్తం అన్ని దేశాలు కూడా ఐయూపిఏసి అంటే ద ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ అంటాం అంటే ప్రతి దేశం కూడా ఆ పేరుతోనే మనం పిలవాలి అనే ఒక నిబంధన ప్రకారము ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవడం వల్ల వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ మిగతా వాళ్ళని కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ ఐఓపిఏసి నామకరణ విధానం అనేది రావడం జరిగింది అనమాట అయితే ఈ నామకరణ విధానం అనేది పెట్టేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి అందులో మీకు మేజర్గా చాలామంది తెలిసి ఉంటాయి ఈ విషయాలు బట్ ఒకసారి చిన్నపిల్లలకి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఐఓపిఏసి విధానం కోసం తెలుసుకునే వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సి వన్ని మనం ఏమంటాం ఒకే ఒక కార్బన్ కలిగిన కాంపౌండ్ని మీ తనాలి రెండు కార్బన్లు ఉంటే ఈ తనాలి మూడు కార్బన్లు ఉంటే ప్రోప్ నాలుగు కార్బన్లు ఉంటే బ్యూట్ ఐదు కార్బన్లు ఉంటే పెంట్ ఆరు కార్బన్లు ఉంటే హెగ్స్ అలాగే ఏడు కార్బన్లు ఉంటే హెప్ట్ ఎనిమిది కార్బన్లు ఉంటే యాక్ట్ తొమ్మిది కార్బన్లు ఉంటే నాన్ పది కార్బన్లు ఉంటే డెక్ అలా మనము చెప్పుకోవచ్చు మేజర్గా మనకి ఈ పది వరకు మాత్రమే ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా పది వరకు కూడా అవసరం లేదు మీకు మ్యాక్సిమం ఎయిట్ సెవెన్ వరకు అని నేర్చుకోండి ఓకేనా వాటితో పాటుగా కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అందులో ఎక్స్ అంటే ఏంటి చెప్పాను హ్యాలోజన్ మూలకాలు హ్యాలోజన్ మూలకాలు అంటే ఏంటి హ్యాలోజన్ మూలకాలు ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆస్ట్రాటిన్ వీటిని అంటాము హ్యాలోజన్ మూలకాలు అంటాం వీటిని ఎక్స్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకేనా హ్యాలో అనాలి ఓకేనా అంటే ఈ పేర్లు పెట్టేటప్పుడు మనం పూర్తి పేరు పెట్టకూడదు ఓకేనా పూర్తి పేరు పెడితే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది దాంతో పాటుగా క్లమ్జీ మొదలవుతుందని చెప్పేసి కొన్ని సిద్ధాంతాలు అనేవి వీళ్ళు పెట్టడం జరిగింది అందులో ఏంటంటే పేర్లు కూడా షార్ట్ కట్ చేసి పెట్టడం అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో హ్యాలోజన్ మూలకాలని చెప్పేసి మొత్తం పెట్టలేం కాబట్టి హ్యాలో అని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ ఉంత నైట్రో అని పెట్టాలి ఓఆర్ అంటే ఆల్కాక్సి అని పేరు పెట్టాలి నెక్స్ట్ సింగిల్ బౌండ్స్ ఉంటే ఏ నేను వస్తుంది నెక్స్ట్ డబుల్ బౌండ్ ఉంటే ఈ వస్తుంది త్రిబుల్ బాండ్ వస్తే ఐని వస్తుంది ఓకేనా అలాగే ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి ఓకేనా మనం చూసిన కాంపౌండ్లో ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి కంపల్సరీగా ఓల్ అని రాయాలి ఓల్ ఆల్కహోల్ అంటాం ఓహెచ్ గ్రూప్ అంటే ఆల్కహోలే కదా సో ఆల్కహోల్ ఓల్ చివరిలో ఓల్ వస్తుంది కదా కాబట్టి ఓల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్డిహైడ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏమొస్తుంది ఆల్ వస్తుంది కదా సో ఈ గ్రూప్ ఉందనుకోండి సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ ఉందనుకోండి సి డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ అంటే మనం ఎలా రాయచ్చు బాండ్ సిహెచ్ఓ అని రాయచ్చు ఓకేనా మీరు ముందు క్లాస్ విని ఉంటే మీరు పార్ట్ టూ చూసుంటే కంపల్సరీగా అందులో కంప ఇవన్నీ విషయాలు చెప్పాను సో ఇక్కడ సిహెచ్ఓ అంటే ఏంటి ఆల్డిహైడ్ ఆల్డిహైడ్ అనే స్టార్టింగ్ నేమ్ ఏంటి ఆల్ కాబట్టి ఆల్ అని రాయాలి ఓకేనా ఆల్ అంటే దాని అర్థం ఆల్డిహైడ్ ఉందని అర్థం వస్తుంది నెక్స్ట్ కీటోన్ కీటోన్ అంటే ఏంటి సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఉండాలి ఇటు పక్క ఇటు పక్క ఆర్ సమూహాలు అనేవి ఉండవన్నమాట సో కీట్ ఓన్ చివరిలో ఓన్ వచ్చింది కదా ఓన్ వస్తే కంపల్సరీ కీటోన్ ఉంది అని అర్థం వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఓకేనా ఇది యాసిడ్ గ్రూప్ అనమాట సో బాండ్ సిఓఓహెచ్ ఈ గ్రూప్ ఉందనుకోండి కంపల్సరీగా ఓయిక్ అని ఏం చేయాలి నామకరణం చేయాలి ఓయిక్
ఓకేనా అప్పుడు ఏం చేయాలి చివరిలో ఈ రాయాలన్నమాట అంటే ఓన్లీ హైడ్రో కార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ అని మనం మెన్షన్ చేయాలి దాంతోపాటుగా మీకు ఒక చిన్న విషయం కూడా చెప్తాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి విషయం ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అంటే మనం చివరిలో పేరుకి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉంది అంటే ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉంది అంటే దానిపైన ఆ కాంపౌండ్ పైన ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉందంటే మనము ఓల్ అని పెట్టమని చెప్పాం అయితే ఇది ఓన్లీ ఓహెచ్ ఒక్కటి మాత్రమే ఉన్నప్పుడు చివరిలో ఓలని పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ దీంతోపాటుగా ఇంకొక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి అంటే ప్రమేయ సమూహం వేరే ఏదేమైనా వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దీన్ ఇది ఇది దీనికి ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా మిగతా ఇంకొకటి ఏదైనా ఉందనుకోండి దానికి ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా అనేది ముందుగా చూసుకోవాలి ఓకేనా ఒకవేళ దానికి ముందు ప్రయారిటీ ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మధ్యలో దీని పేరు పెట్టాలి మధ్యలో దీని పేరు పెడితే అప్పుడు ఓల్ అని రాయకూడదు హైడ్రాక్సీ అని రాయాలి హైడ్రాక్సీ చివరిలో పేరు పెడితే మాత్రమే ఓల్ అని రాయాలి అలాగే ఆల్డిహైడిక్ కూడా మధ్యలో పేరు పెట్టి రాసేటప్పుడు ఆగ్జో అని రాయాలి ఓకేనా ఆగ్జో అది చివరిలో రాస్తే ఆల్ అని రాయాలి కీటోన్కి చివరిలో రాస్తే ఓన్ రాయాలి మధ్యలో రాస్తే ఆగ్జో ఈ రెండుకి ఒకటే ఆగ్జో అని రాసుకోవచ్చు రెండు కూడా ఓకేనా ఆగ్జో అని పేరు నమోదు చేసుకోండి మధ్యలో రాస్తే ఇలా రాయాలి వీటికి ఈ మూడిటికి మాత్రమే మధ్యలో రాస్తే ఇలా రాయాలి చివరిలో రాస్తే ఈ విధంగా రాయాలి వీటిని మీరు ఒకసారి చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం నేర్చుకోండి నేర్చుకొని పేరు పెట్టడం మొదలు పెడితే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చెప్పిన కదా ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అని ప్రమేయ సమూహాలు ఆ ప్రమేయ సమూహాల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉండాలి అంటే మొదట మనము యాసిడ్ గ్రూప్కి ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఓకేనా అంటే దీనికి ప్రయారిటీ ఇస్తానము అంటే దీనికి కంపల్సరీగా చివరిలోని ప్రే పేరు పెట్టాలన్నమాట ఓకేనా దేనికైతే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తామో దానికి మాత్రమే చివరిలో పేరు పెట్టాలి దేనికైతే తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తామో దానికి ముందు పేరు పెట్టేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా తర్వాత నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ముందు ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్కి ఇవ్వాలి తర్వాత బాండ్ సిఓఓర్ కా సిఓఓఆర్కి ఇవ్వాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి సిఓసిఎల్కి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సిఓఎన్హెచ్ టూకి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సైనైడ్ గ్రూప్కి ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ చెప్పాను కదా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ తర్వాత కీటోన్ గ్రూప్ వస్తుంది కీటోన్ గ్రూప్ తర్వాత ఆల్కహాల్ గ్రూప్ వస్తుంది ఆల్కహాల్ గ్రూప్ తర్వాత ఎమీన్ గ్రూప్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్కి తర్వాత త్రిబుల్ బాండ్కి తర్వాత బెంజిన్ అంటే ఫేనాల్ గ్రూప్కి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ అంటే హ్యాలోజన్ మూలకాలకు వస్తుంది నెక్స్ట్ నైట్రో గ్రూప్కి వస్తుంది ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి దీనికి ప్రయారిటీ తర్వాత దేనికి ప్రయారిటీ దీనికి తర్వాత దీనికి తర్వాత దీనికి తర్వాత ఇలా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా అత్యంత తక్కువ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అంటే నైట్రో గ్రూప్ నైట్రో గ్రూప్కి ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా అంటే మనకి ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాంపౌండ్లో ఇలాంటి ఒకటి లేదా రెండు మూడు ఉన్నప్పుడు మనం దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో చూసుకోవాలి దేనికైతే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తామో దానికే చివరిలో పేరు పెట్టాలి ఓకేనా ఓకే ఈ పేర్లకి మనం కొన్ని సూత్రాలు అనువర్తింప చేయాలి ఆ సూత్రాల ప్రకారంగానే మనం పేర్లు పెట్టాలి మనం నచ్చినట్టు పెట్టడానికి అవదనమాట ఓకేనా సో అందులో మొదటి ఏంటంటే పొడవాటి శృంఖల నియమం అంటే లాంగెస్ట్ చేయిన్ సిస్టమ్ ముందెంచుకోవాలి అంటే మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో పొడవటి అంటే కార్బన్తో కూడింది మాత్రమే కార్బన్తో కూడిన పొడవాటి శృంఖలాన్ని ఎంచుకోవాలి చేయిన్ సిస్టాన్ని ఎంచుకోవాలి మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇలా రాయొచ్చు అవునా ఇలా రాయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా రాయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా రాయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా నుంచి ఇలా రాయొచ్చు అంటే చాలా పాజిబుల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కార్బన్తో కూడినవి అయితే అత్యంత పొడవైనది ఏంటి ఈ మధ్యలో ఉండేది అవునా కాదా అత్యంత పొడవైనది ఓకేనా సో ఇలా పొడవాటి శృంఖలాన్ని ముందెంచుకోవాలి లాంగెస్ట్ చైన్ సిస్టాన్ని ముందెంచుకోవాలి అప్పుడు మరి రిమైనింగ్ ఇవి ఏమవుతాయి అంటే వీటిని శాఖలు వీటి శాఖలు అంటాం ఓకేనా రిమైనింగ్ మిగిలిపోయినవి ఏవైనా ఏమంటామంటే శాఖలు అంటాం ఓకేనా ఈ శాఖలు అనేవి మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా పేరు పెట్టుకోవాలి వీటికి ఏం చేయాలి ముందుగా పేరు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇలా చూడండి ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఈ కాంపౌండ్ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఎలా ఎలా మనము తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అవునా కాదా అంటే ఇది ఒక పాజిబుల్ ఇది ఒక పాజిబుల్ ఇది ఒక పాజిబుల్ అవునా అంటే పొడవుగా ఎంచుకోవడం ఎలా
ऐदे वस्ताई इला क्या नागे वस्ताई ये पड़वे अदे एवाली अंत पड़वा श्रृंखल ने मुझे लांगेस्ट चेजा मुझे युवन अला युक मैं पेर पे अब रिमाइन मिगल पेमता है शाखल एमता है शाखल ओके नैक्स्ट नंबरिंग इवाल नंबरिंग इपू पड़वा श्रृंखला ने कदा पड़वा श्रृंखल में एचुक तरह रिमाइन मिगल पे भागा चूँ वीट शाखल अटमन चपाँ अ वीट मन ईडेफिकेसन चेटू इवी दें मन नंबरिंग इच्छेट दगर यह नंबरिंग रावल दी ओके दगर नंबरिंग रावे इटे दी कॉबन नाग वस्तु इटे एंत मूड वस्तु इटी मत नंबरिंग इवाली ओके अंत दी कनिष्ठ संख्या निम्मो अटम ओके कनिष्ठ संख्या निम्मो अट लोस्ट नंबर सिस्टम इधी ओके अच्छे मेरे अबजर्वे एग्जापल इच्छा सी हेच थ्री सी हेच चूँस अबजर्वे चयी इटी नंबरिंग इवच्छ इट नीचे नंबरिंग इवच्छ ओके मुझे पड़वा श्रृंखल में पड़वा श्रृंखल में अला वस्तु इलागे वस्तो लेदा पड़वा श्रृंखल पड़वा श्रृंखल में इक कोई पाजिबल चूस इला इला क्युटी इला क्युटी इला क्युटी इला चाल चाहिए अर्थम हो अंत इलाकना ऐदे वस्तु इलाकना ऐदे वस्तु अब एट सिस्टम ने इलाकोवाल इलाकोवाल अंतर इलाकना करेक्टे इलाकना करेक्टे एन कंटे इटे ऐसा फैवे वस्तु काबी एला क्युटेसा ओके इपू रेडो सिस्टम रेडो रेडो सिस्टम रेडो सूत्र नंबरिंग इवाली नंबरिंग एला इपू फर एग्जापल नीधा चेन सिस्टम ने अको फर् एग्जापल मेरे एलगे इलाकोवच्छ अंत स्ट्रईट का इलगे इपू इधाखी शाख सो इध शाख दी नंबरिंग अने तक रावाली नंबरिंग इत इंटे वन टू थ्री फोर वस्तु इटे टू वस्तु सो इटे नंबरिंग इवाली ओके इंकोक एग्जापल चूँ इंकोक एग्जापल इंकोक एग्जापल चूँ चूसते इकड़ी चूँ सेम इंदाला पैन राशन लगे राशा अगर मेरे पड़वा श्रृंखल में इधर अवना का पड़वा श्रृंखल मेदे कदा इदे सो इन शाख इधमें शाख इप्ड मैं नंबरिंग एलग इवाली इटे नाग वस्तु इटे मूड वस्तु सो इटे नंबरिंग इवाल इदे सर ओके नैक्स्ट मूडव सूत्र चूँ मूडव फार्मला मूडव फार्मला कनिष्ठ मत नियम अं मन पड़वा श्रृंखल में मेक तरह मन की कोई शाखल उत ओके वीट शाखल पड़वा श्रृंखल इलाक फर् एग्जापल इध पड़वा श्रृंखल इलाक पड़वा श्रृंखल एन कटे अत्यंत पड़वा उबी अदे पड़वा श्रृंखल अब अब सैडा उड़ेवेमता है शाखल होता है ओके अच्छे शाखल अनेंटे मन इटी क्या चेयर इटे नंबर इवालीजी के तेजे का मूडुनाई मूडुनाई सो ई मूड की इपू नंबर इवाली इटे लखड़ते इध रेडो प्लेस को वस्तु इटे लखड़ते इधी रेडो प्लेस को वस्तु मैं इटे नंबर इवाल डाउट रावच्छ मुझे इटे नंबर इवानी ओके शाखल एक्ो मेरे अवी याडी इपू इट नंबर इच्छा इटे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर इच्छा सो इक शाख की एमती रेड वस्तु नंबर यह शाख नाग वस्तु शाख की ईद वस्तु मोतम कल पदको वस्तु अवना इटे नंबर इवानी ने अदे कांपौंड रास नीन इटे अंत इटे नंबर इच्छा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके इप्ड चूँ इध रेडो प्लेस को वस्तु का रे इध मूडो प्लेस शाख उब मूड इधो प्लेस शाख उब इध मोतम ऐड पद वे एंतें पदको इकड़े एंत पद वो सो अब इट नीचे नंबर इवाले इट नीचे नंबर इवाली इट नीचे नंबर इवाले एनकू मन एक्ते शाखल आ शाखल की नंबर कल एक्त तक वस्तो आ तक वर्डर ने मैं मेवाली अंत इटे एवला इटे एवाले इटे एवाली इदे रईटन ओके इदे रईटे अला एग्जापल कौन सारी सेम ऐज इट ईजा अला अला एग्जापल चूँसारी इकडोक शाख उ पड़वा श्रृंखल ने पड़वा श्रृंखल इला रायचु लेला स्ट्रईट रायचु लेकिन इटे लगे आर एस वस्ताई सो नीन स्ट्रईट वे एंटा एन कंटे मन की चला ईजी अर्थम होनाट स्ट्रईट वे एंटा ओके नैक्स्ट इप्ड मेरे अबजर्वे चयी 
ఎవరు పొడవాటి సొంకులు పెంచుకున్నాం కాబట్టి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలని చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూడండి అదే ఎగ్జాంపుల్ పైన కింద రాశాను సో ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఒకటి దీనికి రెండు అవుతుంది మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అవుతుంది సో రెండో పొజిషన్లో ఒక సిహెచ్ త్రీ ఉంది అదే రెండో పొజిషన్లో సిహెచ్ త్రీ ఉంది రెండు ఉన్నాయి కదా సో రెండో పొజిషన్ ఈ సిహెచ్ త్రీకి సంబంధించి రెండు ఎక్కడ రాయాలి ఈ సిహెచ్ త్రీకి సంబంధించి రెండు ఎక్కడ రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో పొజిషన్ అది ఫైవ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఒక సిహెచ్ త్రీ ఉంది కాబట్టి అది మొత్తం ఎంత అయింది నైన్ అయ్యింది ఓకేనా నైన్ మీరు ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వండి ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సెకండ్ పొజిషన్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో సిహెచ్ త్రీ ఒకటి ఉంది ఇంకొక ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో సిహెచ్ త్రీ ఉంది మొత్తం ఏదైనా ట్వెల్వ్ అయింది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది నైన్ వచ్చింది సో ఏది ఎంచుకోవాలి ఇది మాత్రం ఎంచుకోవాలి ఓకేనా అంటే మనం ఎక్కడెక్కడైతే శాఖలు ఉన్నాయో ఆ శాఖలు అనేవి ఇచ్చిన నెంబరింగ్ ప్రకారం కలిపితే తక్కువ సంఖ్య రావాలి దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కనిష్ట మొత్తము నియమము అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ నాలుగో సూత్రం ఏంటంటే ఆకారాది క్రమం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగెస్ట్ చైన్ సెన్స్ సిస్టమ్ ఎంచుకున్నాం నెంబరింగ్ కూడా ఇచ్చాం ఎందుకంటే ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాం అనుకోండి రైట్ అవుద్ది రెండో పొజిషన్ ఉంది నాలుగో పొజిషన్ ఆరు అవుతుంది అవుట్ నుంచి ఇస్తే మూడు మూడు ఐదు మూడు ఐదు ఎనిమిది అవుతుంది అంటే ఇటు నుంచే కదా ఇవ్వాలి సో ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాము సరిపోయింది ఇక్కడ ఏముంది సిహెచ్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఉంది దీనికి మెత్తాయిలు అంటాం దీనికి ఎత్తాయిలు అంటాం దీనికి ఏమంటాం మెత్తాయిలు ఒక కార్బన్ ఏముంది కదా ఒక కార్బన్ ఉంటే ఏం చెప్పాను మీత్ అంటాం ఓకేనా మీత్ అంటాం ఇక్కడ ఏమంటాం రెండు కార్బన్లు ఉంటే ఈత్ అంటాం ఓకేనా సో మీత్ ఈత్ ఇది ఒకసారి ఇంగ్లీష్ రూపంలో రాసుకుంటే మీత్ ఎం కథ స్టార్టింగ్ ఈజ్కి ఈ కథ స్టార్టింగ్ ఇందులో ఎం ఫస్ట్ వస్తుందా ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది ఏబిసిడీలో ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎత్తాయిల్ గ్రూప్కి ముందు పేరు పెట్టాలి ఓకేనా ఎత్తాయిల్ గ్రూప్కి పేరు పెట్టిన తర్వాత మెత్తాయిల్ గ్రూప్కి పేరు పెట్టాలి ఓకేనా ఇలా శాఖలు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి శాఖలు ఉన్నప్పుడు దేనికి పేరు పెట్టాలి అంటే దాని యొక్క పేర్లో అక్షరాలను ముందుగా తీసుకోవాలి అది ఏబిసిడిలో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనకి ఏది ముందు వస్తుందో దానికే ముందు పేరు పెట్టాలి చివరిలో వచ్చిన చివరిలో పేరు పెట్టాలి ఓకేనా ఇవన్నీ సూత్రాలు అనమాట ఫార్ములాస్ అమ్మా ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు పేర్లు పెట్టాలి ఇవన్నీ సూత్రాల పరంగా పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీరు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది రావడం కోసం మీకు ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్గా ఎగ్జాంపుల్స్కి వెళ్ళిపోండి ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోతే నేను అక్కడ షార్ట్ కట్ మెథడ్ అనేది చెప్పాను దాన్ని ఫాలో అయిపోతే మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నేమ్స్ ఒకసారి పెడదాం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని వివరిస్తాను మీరు మూడు కేటగిరీలుగా ముందు డివైడ్ చేసుకోండి మూడు కేటగిరీలు ఒకటి శాఖలు రెండు శృంఖలం పొడవాటి శృంఖలము మూడు ప్రమేయ సమూహం అంటే ముందు శాఖలకు పేర్లు పెట్టాలి తర్వాత పొడవాటి శృంఖలంకి పేరు పెట్టాలి తర్వాత ప్రమేయ సమూహానికి పేరు పెట్టాలి ఆ మూడే కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ శాఖలు శృంఖలము ప్రమేయ సమూహం శాఖలు అంటే ఏది చెప్పాను మన పొడవాటి శృంఖలం ఎంచుకున్న తర్వాత మనకి మిగిలిపోయిన భాగాలు ఉన్న చూడండి వాటిని శాఖలు అంటారని చెప్పాం ఓకేనా శృంఖలం అంటే ఏంటి పొడవాటి శృంఖలం ఓకేనా మనకి ఏదైతే పెద్ద లాంగెస్ట్ చైన్ కనిపిస్తుందో ఆ చైన్ సిస్టమ్ ఎంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రమేయ సమూహం అంటే ఏంటి ఈ ఓహెచ్ గ్రూపులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఓహెచ్లు తర్వాత సిహెచ్ఓ తర్వాత అదే కీటోన్ గ్రూపు ఆల్డీ హెడ్ గ్రూపు చెప్పాను కదా ఓకేనా ఆ ప్రమేయ సమూహాలు ఏవి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి ఓకేనా ఆ ప్రమేయ సమూహాలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దాని ప్రకారం కూడా పేర్లు పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఉంది ఇక్కడ ఇది ప్రమేయ సమూహం శాక్ కాదు శాక్ అంటే ఏంటని చెప్పాను లాంగెస్ట్ చైన్స్ ఇస్తాను పొడవాటి శృంఖలాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయిన భాగాలు ఉంటాయి కదా సిహెచ్ త్రీ ఏంటి అది సిహెచ్ త్రీ తర్వాత సి టూ హెచ్ ఫైవ్ అండ్ సి త్రీ హెచ్ సెవెన్ అంటే ఆరు గ్రూపులు ఉంటాయి కదా ఆరు గ్రూపులు ఆల్కాయిల్ గ్రూపులు ఈ ఆల్కాయిల్ గ్రూపులని శాఖలు అంటారు అనమాట ఓకేనా శాఖలు మరి ప్రమేయ సమూహాలు అంటే మీకు వాళ్ళు ప్రమేయ సమూహాలు ఆర్డర్ ఎందుకు చెప్పాను కదా అవే ప్రమేయ సమూహాలు వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నేను మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ముందు పొడవాటి లాంగెస్ట్ చైన్ సిస్టమ్ ఎంచుకోవాలి లాంగెస్ట్ చైన్ సిస్టమ్ ఏది ఇదే కదా ఇద
అంటే సిహెచ్ త్రీ కానీ సిటీ హెచ్ ఫైవ్ కానీ సిత్రీ హెచ్ సెవెన్ కానీ సి ఫోర్ హెచ్ నైన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు కదా సో శాఖలు లేవు కాబట్టి శాఖలకు పేర్లు పెట్టక్కర్లేదు నెక్స్ట్ శృంఖలం పొడవాటి శృంఖలం పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఎంత ఇదే కదా ఇందులో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు కార్బన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు కార్బన్స్ ఉంటే ఏమంటాయి ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను బ్యూట్ అంటారు ఏంటంటారు బ్యూట్ అంటారు బ్యూట్ ఓకేనా బ్యూట్ అంటారు నెక్స్ట్ మన పొడవాటి శృంఖలానికి పేరు పెట్టిస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రమేయ సమూహం ప్రమేయ సమూహం ఉంది ఓహెచ్ ఉంది ఓహెచ్ ఉంది ఇది మధ్యలో రాస్తే దీనికి ఏమంటాము మధ్యలో రాస్తే హైడ్రాక్సిజన్ రాయాలి చివరిలో రాస్తే ఏమంటాము ఓల్ అంటాం ఓల్ అంటాం సో ఇది చివరిలోనే ప్రజెంట్ ఇది ఒకటే ఉంది కదా ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి చివరిలోనే రాసుకోవాలి చివరిలో రాసుకోవాలి కాబట్టి ఇది ఏ పొజిషన్లో ఉంది ఒకటో పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి నెంబరింగ్ ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ రాసేటప్పుడు కంపల్సరిగా ఇలా ఐఫెన్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్ రాసినప్పుడు ఎందుకంటే పేర్లకి ఐఫెన్లకి అదే పేర్లకి నెంబర్కి కలపకూడదు ఐఫెన్లు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒకటో పొజిషన్ ఏముంది ఓహెచ్ ఓహెచ్ అంటే ఇది ఆల్కహాల్ గ్రూప్ దీనికి షార్ట్ కట్ నేమ్ ఏం చెప్పాను ఓల్ అని చెప్పాను ఓల్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు పొడవాటి శృంఖలను ఎంచుకోవాలి మీకు పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఎలా కనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి స్ట్రైట్ వేలోనే కనిపిస్తుంది పొడవాటి శృంఖలో ఓకేనా పొడవాటి శృంఖ స్ట్రైట్ వేలో కనిపిస్తుంది నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి సెకండ్ వన్ ఏంటి నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తే చూడండి రెండు తక్కువ సంఖ్యలోకి వచ్చేస్తాయి ఇటు నుంచి ఇస్తే మూడు ఇది ఐదు మూడు ఐదు ఎనిమిది వస్తుంది ఇటు నుంచి ఇస్తే రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎంత వస్తుంది ఆరు వస్తుంది సో ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఓకేనా నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇచ్చాం ఓకేనా నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి పేర్లు పెట్టాలి ముందు శాఖలకు పేర్లు పెట్టాలి శాఖలు అంటే ఏంటి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఉన్నాయి చూడండి శాఖలు ఉన్నాయి ఓకేనా శాఖలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి ముందు పేరు పెట్టాలి అయితే ఈ శాఖల్లో దీనికి ముందు పేరు పెట్టాలి దీనికి ముందు పేరు పెట్టాలి అనేది మళ్ళీ మీకు డౌట్ ఒక్క కార్బన్ ఉంటే ఏమని చెప్పాను మీత్ అన్నాను మీత్ రెండు కార్బన్ ఉంటే ఏమన్నాను ఈత్ అన్నాను సో ఈ అన్ ఈత్ కాబట్టి ఈతో మొదలవుతుంది మీత్ కాబట్టి ఎంతో మొదలవుతుంది అండ్ దేనికి ముందు పేరు పెట్టాలి ఈకి ముందు పేరు పెట్టాలి అంటే సి టు హెచ్ ఫైవ్కి పేరు పెట్టాలి ఓకేనా సి టు హెచ్ ఫైవ్ సి టు హెచ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఎత్తాయిల్ గ్రూప్ ఇది ఎత్తాయిల్ ఏంటది ఎత్తాయిల్ ఓకేనా సో ఎత్తాయిల్ ఇది దీనికి ఎత్తాయిల్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు కావాలి అంటే యాక్చువల్గా ఈ లెసన్లోనే నేను పార్ట్ వన్లో పార్ట్ టూలో వీటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చాను ఓకేనా సో అందులో చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సి టూ హెచ్ ఫైవ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే యాక్చువల్గా సి టూ హెచ్ ఫైవ్ అనేది ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఓకేనా ఆల్కైల్ ఎందుకు ఆల్కైల్ గ్రూప్ అయిందంటే ఇది ఆల్కేన్స్లో అంటే సి టూ హెచ్ సిక్స్ ఇది ఆల్కేన్ గ్రూప్ ఎందుకు దీనికి రెట్టింపు ఎంత నాలుగు ప్లస్ రెండు చేసాడు కదా హైడ్రోజన్స్కి సో ఇక్కడ ఉండే సంఖ్య కంటే రెట్ రెట్టింపు చేసి రెట్టింపు చేసి దానికి రెండు కలిపితే వచ్చేది ఆల్కేన్స్ ఇవి ఎలా వచ్చాయనేది మీకు ముందు చాప్టర్లో చెప్పాను చూడండి ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇది ఆల్కేన్ ఆల్కేన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేసాం అనుకోండి ఆల్కేన్స్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసివేస్తే వచ్చేది ఆల్కైల్ ఓకేనా ఆల్కైల్ ఐల్ కదా వస్తుంది సో ఇక్కడ రెండు కార్బన్లు ఉంటాయని చెప్పాను ఈత్ సో ఈత్ ప్లస్ ఆయిల్ ఎత్తాయిల్ ఏంటిది ఎత్తాయిల్ సో ఇక్కడ ముందు దీనికి పేరు పెట్టాలి కదా ఎన్నో పొజిషన్ ఉంది రెండో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి టూ ఎత్తాయిల్ టూ ఎత్తాయిల్ నెక్స్ట్ ఇది ఇంకో ఇంకో శాఖ ఉంది ఇంకో శాఖ ఇది ఎన్నో పొజిషన్ ఉంది ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఉంది నాలుగో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ మెథాయిల్ ఇది కూడా మెథాయిల్ గ్రూప్ ఫోర్ మెథాయిల్ ఒక సొన్న శాఖలకు పేర్లు పెట్టేసాను నెక్స్ట్ ఏంటి శృంఖలంకి పేరు పెట్ట పొడవాటి శృంఖలం ఏంటి ఇక్కడ పొడవాటి శృంఖలము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కార్బన్ ఉన్నాయి ఆరు కార్బన్ ఉంటే ఏంటి అది హెగ్జా ఏంటది హెగ్జా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రమేయ సమూహానికి పేరు ప్రమేయ సమూహాలు ఏమేమి ఉన్నాయా లేవు ఏమీ లేవు ప్రమేయ సమూహాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి హెగ్జా తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ కానీ త్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమీ లేవు కాబట్టి అన్ని సింగిల్ బాండ్సే డబుల్ బాండ్ త్రిపుల్ బాండ్ లేదంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్సే కాబట్ట
ఓకేనా దీని పే దీని యొక్క షార్ట్ కట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి థర్డ్ వన్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి శాఖలు కానీ ప్రమేయ సమూహాలు కానీ లేవు కాబట్టి మీరు ఈజీగా పేరు పెట్టచ్చు ఓకేనా అయితే పొడవాటి శృంఖల మీద ఒకటే ఉంది కాబట్టి బాధే లేదు హ్యాపీగా చూపించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన నెంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది డబల్ బాండ్ కూడా ఒక ప్రమేయ సమూహంలోనికే వెళ్తుంది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ప్రమేయ సమూహాల్లో డబల్ బాండ్ కూడా చూపించాం ఓకేనా సో ఈ డబల్ బాండ్ అనేది ప్రమేయ సమూహంగా గుర్తిస్తున్నాం కనుక కంపల్సరీగా దీన్ని నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి మరి ఇటు నుంచి ఇవ్వాలి ఇటు నుంచి ఇవ్వాలంటే ఇటు నుంచి ఇవ్వాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఎందుకంటే ఇటు నుంచి దగ్గర కదా సో ఈ డబల్ బాండ్ ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి సంబంధించి వస్తుందా ఈ కార్బన్కి సంబంధించి వస్తుందా అంటే నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అది దేనికే దగ్గరగా ఉంటుందో అటువైపే వస్తుంది అనమాట సో నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇచ్చాం కదా ఈ కార్బన్ నుంచి ఇచ్చాం కదా అంటే ఈ డబల్ బాండ్ ఈ కార్బన్కి చెందింది అంత ఒకటో కార్బన్కి చెందింది అని అర్థం వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు పేరు పెట్టాలి శాఖలు లేవు కాబట్టి శాఖలు పేరు పెట్టక్కర్లేదు అంటే పొడవాటి శృంఖలం పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఏంటో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే బ్యూట్ బ్యూటు ఓకేనా బ్యూట్ నెక్స్ట్ ఒకటో పొజిషన్లో ఏముంది ఒక ప్రమేయ సమూహం ఉంది డబల్ బాండ్ డబల్ బాండ్ ఉంటే ఏంటని చెప్పాను ఈయన్ అని చెప్పాను డబల్ బాండ్ ఉంటే ఏ రాయమని చెప్పాను ఈయన్ రాయమని చెప్పాను ఒకటో పొజిషన్ ఒకటో కార్బన్ సంబంధించి వస్తుంది కదా డబల్ బాండ్ ఎందుకు ఎటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తాము అటు నుంచే దానికి దగ్గరగా ఉండాలి కాబట్టి డబల్ బాండ్ దీనికి సంబంధించి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చామనుకోండి డబల్ బాండ్ దీనికి చెందుతుంది ఎందుకంటే మూడో కార్బన్కి రావాలి ఒకవేళ దీనికి చెందితే నాలుగో కార్బన్ అయిపోద్ది తక్కువ సంఖ్య దేనికి వస్తుంది ఆ కార్బన్ చెంది వస్తుంది అనమాట ఇది సో ఇటు నుంచి ఇచ్చాం కాబట్టి నెంబరింగ్ ఈ కార్బన్ చెంది వస్తుంది కాబట్టి ఒకటో పొజిషన్లో ఈన్ డబల్ బాండ్ ఉంది కదా ఈన్ అని చేర్చాలి దీని యొక్క పేరు ఇదే అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ కూడా పొడవాడు సంకులం అంటే ఏది ఇది ఓకేనా నెంబరింగ్ ఎటు నుంచి ఇస్తాం ఇక్కడ సిఎల్ ఉంది ప్రమేయ సమూహం ఉంది అంటే ఇటు నుంచి దగ్గరగా ఉంది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇటు రెండో పొజిషన్లో ఉంది సో ముందు దీనికి శాఖలు ఏమైనా ఉన్నాయా శాఖలు ఏం లేవు నెక్స్ట్ ఏంటి పొడవాటి శృంఖలం పేరు నాలుగు కార్బన్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ ఓకేనా ప్రమేయ సమూహం ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉంది రెండో పొజిషన్లో ఉంది సో టూ ఇది క్లోరిన్ కదా క్లోరో ఓకేనా అయితే మీరు ఇక్కడ చిన్న విషయం గ్రహించాలి హాలోజన్ మూలకాలు ఏవైనా వచ్చాయనుకోండి అంటే ఫ్లోరిన్ కానీ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ అయోడిన్ కానీ ఏవైనా వచ్చాయనుకోండి ఓకేనా ఇలాంటివి ఈ హాలోజన్ మూలకాలు ఏమైనా వస్తే దానికి ముందు పేరు రాసియండి ఓకేనా ముందు పేరు రాసియండి ఒక్క హాలోజన్ మూలకాలకు మాత్రమే ఓకేనా అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చు టూ క్లోరో అండ్ రెండో పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంది టూ క్లోరో బ్యూట్ బ్యూట్ ఇప్పుడైతే ప్రమేయ పొడవాటి శృంఖలం అనేది చివరిలో రాసామో దాని పక్కన ప్రమేయ సమూహాలు లేవో కంపల్సరిగా డబల్ బాండ్ ఉందా త్రిబుల్ బాండ్ ఉందా లేదా సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నా చూసుకోవాలి అన్ని సింగిల్ బాండ్సే కాబట్టి ఏ నేను చేర్చమని చెప్పాను సో టూ క్లోరో బ్యూటేన్ అని రాయండి ఓకేనా టూ క్లోరో బ్యూటేన్ ఓకేనా అంటే ముందుగా నాకు తెలిసి ఒక్క హాలోజన మూలకాలకు మాత్రమే ముందుగా పేరు పెట్టేయండి ఓకేనా ప్రమేయ సమూహాల్లో ఒక్క ఆలోచన మూలకాలకు మాత్రమే ముందు పేరు పెట్టండి ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఇదే మనకు కనిపిస్తుంది నెంబరింగ్ ఎటు నుంచి ఇవ్వాలి ఎటు నుంచి ఇచ్చినా ఒకటే ఇటు నుంచి ఇచ్చినా రెండు మూడే ఇటు నుంచి ఇచ్చినా రెండు మూడే సో ఎటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు సో ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓకేనా సో ముందు శాఖలు ఉన్నాయా శాఖలు లేవు నెక్స్ట్ ఏడ్ చేయాలి పొడవాటి శృంఖలం పేరు పెట్టాలి పొడవాటి శృంఖలం అంటే అంత ఇక్కడ బ్యూటే బ్యూట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ రెండో పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంది మూడో పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తారు టూ కామా త్రీ అంటే రెండో పొజిషన్లో మూడో పొజిషన్లో ఏమున్నాయి క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సో డైక్లోరో అని రాయాలి డైక్లోరో అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటది హ్యాలోజన్ మూలకాలు వస్తే కంపల్సరిగా ముందు రాసేయండి అని ముందు రాసేయండి అని దీని ఎలా రాయచ్చు టూ కామా త్రీ డై క్లోరో బ్యూటేన్ ఓకేనా అర్థమవుతుందా అంటే ఒక హ్యాలోజన్ మూలకాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ముందు రాయండి సరే ఎలా రాస్తే తప్ప ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు బట్ హ
నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి పొడవాటి శృంఖల వంటి ఇదే శాఖలు లేవు నెక్స్ట్ నెంబరింగ్ ఎట్టు ఉంచిస్తాము ఈ డబుల్ బాండ్స్ అనేవి ఇట్టు నుంచి దగ్గరికి వస్తాయి కాబట్టి దీనికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో దీనికి పేరు పెట్టండి ఇప్పుడు ఒకసారి పేరు పెట్టి ఈ డబుల్ బాండ్ దీనికి చెంత దీనికి చెంత ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ అనేది దగ్గరగా అంటే తక్కువ సంఖ్య కలిగిన కార్బన్ వైపే వచ్చేస్తుంది ఈ డబుల్ బాండ్ దీనికి చెందుతుంది ఈ డబుల్ బాండ్ దీనికి చెందుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు మీరు పేరు రాసుకుంటే ఇక్కడ శాఖలు లేవు కాబట్టి శాఖలు విడిచిపెట్టండి పొడవాటి శృంఖల అనేది ఎంత బ్యూటు నాలుగు కార్బన్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రమేయ సమూహాలకు మనం పేర్లు పెట్టాలి ప్రమేయ సమూహాలు ఒకటో పొజిషన్లో ఒకటో పొజిషన్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది రెండో పొజిషన్లో డబుల్ బాండ్ ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ రెండు మొత్తం ఎన్ని రెండు కదా ఒకటో పొజిషన్లో ఒక డబుల్ బాండు రెండో పొజిషన్లో డబుల్ బాండు మొత్తం ఎన్ని అయ్యాయి రెండు కదా సో డై డబుల్ బాండ్కి ఏడి ఏడి పెట్టమని చెప్పాను చివరిలో ఈ నేను షార్ట్ కట్ నేను రాయమని చెప్పాను సో బ్యూట్ వన్ టు డై నేను రాసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా మనకి అబ్జర్వేషన్ పొడవాటి శృంఖల మీదే కానీ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇది ఆల్టిహైడ్ గ్రూప్ ఇది సిహెచ్ఓ కానీ ఇది పొడవాటి శృంఖలంలో కలిసిపోద్ది ఎందుకంటే ఇది కూడా కార్బనే కదా కార్బన్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఈ కార్బన్తో పొడవాటి శృంఖలం ఈ కార్బన్ కూడా కలిసిపోద్ది అంటే దీనికి కూడా మనం నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు ఓకేనా అయితే ఇది సిహెచ్ఓ ఇది ఏ గ్రూప్ ఆల్టిహైడ్ గ్రూప్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఇదే ప్రమేయ ఇది కూడా ప్రమేయ సమూహం అవుతుంది అనమాట అందులో భాగమే ఇది కూడా సో నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇటు నుంచే ఇవ్వాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఓకేనా పొడవాటి శాఖ శృంగ శాఖలు లేవు పొడవాటి శృంఖలు ఎంచుకోవాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కార్బన్లు కాబట్టి బ్యూటు బ్యూటు ఇది ఎన్నో పొజిషన్లో ఆల్టిహైడ్ ఉంది ఒకటో పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ఒకటో పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి ఏం రాయచ్చు ఒకటో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాయచ్చు వన్ వన్ ఆల్టిహైడ్కి చివరిలో రాస్తే ఏం రాయచ్చు అని చెప్పాను ఆల్టిహైడ్ ఆల్ ఇడమ్మా ఆల్ అంతే దాని పేరు నెక్స్ట్ సేమ్ అలాంటి దా ఎగ్జాంపుల్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి పొడవాటి శృంఖల వంటి ఇది ఓకేనా మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సిఓఓ హెచ్ అనేది ఏది ఏంటిది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యొక్క గ్రూప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఉంది సో ఈ పొడవాటి శృంఖలంతో ఈ కార్బన్ కూడా కలిసిపోరు అంటే సో నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ ఇది ఒక ఫంక్షన్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇటు నుంచే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి త్రీ ఫోర్ దానికి కూడా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకొని వెళ్ళాలి దీనికి నెంబరింగ్ ఇవ్వకండి ఇది ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో దీనికి నాలుగు కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్ అంటాం బ్యూటు ఎన్నో పొజిషన్ ఉంది ఒకటో పొజిషన్ ఉంది ఏంటి అది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి షార్ట్ కట్ నేమ్ ఏంటి ఓఈ కామ్లం ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు చూసుకోండి పొడవాటి శృంఖలం ఏంటి ఇదే పొడవాటి శృంఖలం అవుతుంది పొడవాటి శృంఖల మీద ఎందుకంటే మరి వేరే శాఖలు ఎట్లా లేవు ఓకేనా సో ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఏంటి కిటన్ గ్రూప్ అని చూసారా కిటన్ గ్రూప్ అయితే ఇక్కడ కార్బన్తో ఈ కార్బన్ కూడా అటాచ్మెంట్ కాబట్టి పొడవాటి శృంఖలంలో ఈ కార్బన్ కూడా కలిసిపోద్ది కార్బన్ ఉంటే కంపల్సరీగా పొడవాటి శృంఖలంలో కలిపేయాలి మనం ఓకేనా సో నెంబరింగ్ ఎట్టు నుంచి ఇస్తాం కిటన్ గ్రూప్ ఇటు నుంచి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ శాఖలు లేవు కదా ఇక్కడ అక్కడ శాఖలు లేవు శాఖలు లేవు కాబట్టి ముందు శాఖలు మనం పేరు పెట్టక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి పొడవాటి శృంఖలం ఎంత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కదా సో ఫైవ్ వస్తే ఎంత వస్తుంది ప్యాంట్ వస్తుంది ప్యాంట్ వస్తుంది సో సెకండ్ పొజిషన్లో సెకండ్ పొజిషన్ కిటోన్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి కిటోన్కి షార్ట్ కట్ నేమ్ ఏంటని చెప్పాను ఓన్ కిటోన్ సో ప్యాంట్ టు ఓన్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది కొత్తగా ఉంది కదా ఎగ్జాంపుల్ సో కొత్తగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం చేపల్లా ఏం చేసామంటే ఒక లాంగెస్ట్ చైన్ సిస్టమ్ ఎంచుకున్నాం ఇక్కడ ఏమైంది క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే ఒకదాన్ని కూడా కలిసిపోయింది దీన్ని ఇలా కలిసిపోయేదాన్ని సైక్లో అంటాం ఏమంటాము సైక్లో ఇక్కడ సైక్లో ఓకేనా అంటే ఇలా కలిసిపోయేదాన్ని సైక్లో అంటాం ఓకేనా అదే నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా రాయచ్చు ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి మూల వద్ద కూడా ఒక కార్బన్ ఉన్నట్టు ఈ మూల వద్ద ఒక కార్బన్ ఈ మూల వద్ద ఒక కార్బన్ ఈ మూల వద్ద ఒక కార్బన్ ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ రెండు బంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదొక బంధం ఇదొక బంధం కాబట్టి రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది రెండు హైడ్రోజన్లతో రెండు బంధాలు ఉంటాయి రెండు హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు హైడ
so cyclo butane cyclo butane okay na alanti cyclo butane paina oka rendu functional groups vachay anukonde for example ila ila rasukochu ila rasukona ila rasukona okate okay na so ila functional groups vachay anukonde deeniki peru pettam ani cheptaru okay na deeni peru kuda easy e okay na mundu man em cheyali podward shrunkalam enchukoru podward shrunkalam ante eti ide ide podward shrunkalam मन दी वेरे शंकम लेके दी शाखल 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 सी एस थ्री सी टू हेच फाइव अंत आलकल ग्रूप आलकल ग्रूप ले सो शाखल मुझे मैं पेर पेट अर ले पोड़वाड़ शंकल इक ब्यूटेन ओके ब्यूटेन अभी क्लोज का सैक्लो राय सैक्लो सैक्लो ब्यूट ब्यूट फंक्षन ग्रूप्स उबी कंपल फंक्षन ग्रूप फंक्षन ग्रूप उ इकड़े इकड़े सो मु नंबर इवाल नंबर इस तप मन के सो मन नंबर इकडन इकडना फंक्षन ग्रूप एक्त अच्छे मन नंबर स्टार्ट इकडना रेडे वस्तु इकडना रेडे वस्तु एक्चुच्छ सो रे मूड नागो अंत पोजिशन रेडो पोजिशन पोजिशन रेडो पोजिशन ब्रोमीन उन्नाई एन उन्ई रे सो डई ब्रोमो डई ब्रोमो राय सो मे इंत मुदे चपाँ हालाजन मूल कल कंपलसरी पेर की मुंह रासी सो अम रा वन काम टू डई ब्रोमो ब्रोमो सैक्लो सैक्लो ब्यूटेन एन चर्चे चवर ओके ब्यूटेन ओके एंक अभी सिंगि बॉन्ड्स उठाइए एक् डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेटी चवर में एन चर्चे ओके अभी नैक्स्ट एग्जापल चूँ नैक्स्ट एग्जापल चूसरा इधंला कदा आंतिन मेरे रास्क सी हेच टू डबल बॉन्ड सी हेच चपेन कदा प्रती कर्व दूर प्रती कर्व दूर कंपलसरी सी अने सी अने सी उ डबल बॉन्ड उबी रेमिंग रे बंदा दें तो उठाएं कंपलसरी हईड्रोजन तो उदान गुर्तपेवाल मेरे अंदे राशा ने दी पड़वगा रास्क सी हेच डबल बॉन्ड सी हेच इला रास्कन मेरी इप्ड ईजी का पेर पे पड़वा श्रृंखल अंत इदे ओके ना दी शाखलेमी ले प्रमेय समूह में डबल बॉन्डस मैं इटे नंबर इंवर इटे नंबर इंवर मेरे अबजर्वेस इटे नंबर इंकना एल वस्तो इटे नंबर इंकना अदे वस्तु मेरे अबजर्वे इटे नंबर इंकें वन टू थ्री फोर इटे नंबर इंकें कदाटो पोजिशन की डबल बॉन्ड वे नैक्स्ट रे मूडो पोजिशन की डबल बॉन्ड वे एंटे दाखिल दगर तक संख्य ये कॉबन को वो आबन वेप डबल बॉन्ड वन सो अंत इटे लखटो पोजिशन डबल बॉन्ड उ मूडो पोजिशन डबल बॉन्ड उ अट्ठे नंबर इंगे वे रे मूड नाग इटो पोजिशन की डबल बॉन्ड वो इटे रे मूडो पोजिशन की डबल बॉन्ड वो अंत इटे नंबर इंकना अट्ठे नंबर इंकना इत मोस्ट इंपारटेट इंटरमीड इधे चाल सारे अड़कना पब्लिक अड़कन इधी सो एटा सर नंबर मन सेम का वस्तम सो ए नंबर इच्छा प्रॉब्लम ले सो शाखल ले विचिपेव पड़वा शंकल रे मूड नाग ब्यूट ब्यूट नैक्स्टो पोजिशन डबल बॉन्ड उ मूडो पोजिशन डबल बॉन्ड उबी वन काम थ्री डई रे कदा रे डबल बॉन्ड कदा डई डई इवे डबल बॉन्ड्स अंत ईने कदा डई अंत दिन पेर ओके इलांट एग्जापलस चाला इच्छा कग्जापल चयलते चला बहुत चूँ कंकोक एग्जापल मैं एक्सप्लेन पड़वा श्रृंखल पड़वा श्रृंखल मेलगे इधे पड़वक ओके सारी पड़वा श्रृंखल इक सी टू हेच फाइव काबी दी रास्कुटे सी हेच थ्री सी हेच थ्री बॉन्ड सी हेच टू इलाको सी हेच थ्री ओके सारी चारपेना क्या चारप सी हेच थ्री इकट्ड वस्तु सी हेच थ्री चूँ पड़वा शंकल इलाक कदा इलाके नंबर इच्छे अलग नंबर चपेन नंबर इच्छापू इटे नंबर मूडो पोजिशन इधो पोज ऐदो पोजिशन इदी इदे सो मत मूड प्लस ईद प्लस ऐदी सो टोटल थर्टीन अकेना सो इटे लखी रेडो पोजिशन अभी रेडो पोजिशन इदी का टू प्लस टू अस्ट मूड नागो नागो पोजिशन सो मतमे एटी सो इट ना नंबर इवाली सो नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
సో ఇప్పుడు పేరు పెట్టాలి శాఖలు ఉన్నాయి కదా ఇది ఒక శాఖ ఇది ఒక శాఖ ఇది ఒక శాఖ శాఖలు ఉన్నాయి సో శాఖల ముందు పేరు పెట్టాలి ఆ శాఖలకు కూడా ముందు ఎలా పేరు పెడతాం అన్ని మెథాలి గ్రూప్సే కాబట్టి దేనికి ముందు పేరు పెట్టినా పర్వాలేదు కానీ నెంబరింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఉందో చూసి పెట్టండి పేరు ఒకనా అన్ని మెథాలి గ్రూప్సే కాబట్టి దేనికి ప్రయారిటీ అవ్వక్కర్లేదు అన్నిటికి ఒకేలా ప్రయారిటీ అవ్వచ్చు బట్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా చూసుకోండి రెండో పొజిషన్లోన రెండో పొజిషన్లోన ఒక మెథైల్ ఉంది అదే రెండో పొజిషన్లోన ఇంకొక మెథైల్ ఉంది అంటే ఎన్ని ఉంటే అన్నిసార్లు వేసుకోవాలన్నమాట నెంబర్ ఇదే రెండో పొజిషన్లో ఒక మెథైల్ అదే రెండో పొజిషన్లో ఇంకో మెథైల్ కాబట్టి టూ కామ టూ వేసాను నెక్స్ట్ నాలుగో పొజిషన్లో కూడా ఒక మెథైల్ ఉంది ఇదిగో నాలుగో పొజిషన్లో కూడా ఒక మెథైల్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ కూడా రాశాను ఓకేనా ఫోర్ కూడా రాశాను సో టూ కామ టూ కామ ఫోర్ ఎన్ని వచ్చాయి మొత్తం ఎన్ని మెథైల్స్ మూడు కదా ట్రై 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 మెథాయిల్ ట్రై మెథాయిల్ పొడవాడు సంఖ్యలు మేట ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కదా హ్యాగ్జా హ్యాగ్జా ఇక్కడ మరి శా ప్రమేయ సమూహాలు ఏమైనా ఉన్నాయి కదా ప్రమేయ సమూహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు లేవు కాబట్టి కంపల్సరీగా చివరిలో ఏనని చేర్చ చేయాలి ఓకేనా సో టూ 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 కామ టూ కామ ఫోర్ ట్రై మెథాయిల్ హ్యాగ్జేన్ ఓకేనా ఇక్కడ చూపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర చేయండి చేస్తే మీకు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది నేను సైక్లిక్ రింగ్స్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకొక సైక్లిక్ రింగు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సైక్లిక్ రింగు చివరిలో ఇది మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఓహెచ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఏంటి ఇది మొత్తం పొడవాటి శృంఖలం అవుతుంది ఆ యొక్క సైక్లిక్ రింగ్ కాబట్టి పొడవాటి శృంఖలం అదే అవుతుంది మొత్తంగా ఇందులో ప్రతి కర్వ దగ్గర కార్బన్ ఉన్నట్టే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా కార్బన్ పొడవాటి శృంఖలం అంటే ఇక్కడ ఆరు కార్బన్స్ ఉండదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు కార్బన్స్ ఉండదు కాబట్టి హెగ్జా రావాలి హెగ్జా వస్తుంది సో ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి కదా సో ఇందులో సి ఇది శాఖలు ఇవి శాఖలతో పోలిస్తే ప్రమేయ సమూహం ఇది ప్రమేయ సమూహానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మీరు ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వచ్చు కదండి అంటే ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇస్తే ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది సిక్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఇచ్చినప్పుడు ఆరు అవుతుంది ఇటు నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ప్లస్ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ప్లస్ ఆరు అంటే ఎంత అవుతుంది పన్నెండు అయిపోతుంది అంటే ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఇటు నుంచే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇటు నుంచే నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి నెంబరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ పొడవాటి శృంఖలం అంటే హెగ్జా అని చెప్పాము సో ఇక్కడ శాఖలు ఉన్నాయి రెండు శాఖలు ఉన్నాయి అది ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాయి రెండో పొజిషన్లో ఉంది మూడో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి శాఖల ముందు పేరు పెట్టాలి కాబట్టి టూ కామా త్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి డై అంటే రెండు ఉన్నాయి కదా డై మెథాయిల్ మెథాయిల్ నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం ఎంత హెగ్జా కదా హెగ్జా మొత్తం క్లోజ్ చేసి ఉంది కాబట్టి సైక్లో అని రాయాలి సైక్లో హెగ్జా సైక్లో హెగ్జా ప్రమేయ సమూహం ఉంది ఏంటి అది ఓహెచ్ గ్రూప్ ఓహెచ్ గ్రూప్ చివరిలో రాస్తే ఏం రాయాలి ఏం రాయాలని చెప్పాను ఆల్కహోల్ ఓల్ అని రాయాలి ఓల్ సో ఎన్ని పొజిషన్ ఉంది ఒకటో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి వన్ ఓల్ అని రాయండి అంతే దీని పేరు ఓకేనా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇచ్చాను అది మీరు చేయండి ఇది మీరు ఇంటి దగ్గర చేయండి మీరు మీ నెంబరింగ్ ఇచ్చేస్తాను ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ప్రమేయ సమూహం మీద ఇక్కడ ఇది అవునా కాదా ఇందుకని శాఖ ఇది సి టూ హెచ్ ఫైవ్ అంటే ఇది ఆల్కల్ గ్రూప్ కాబట్టి శాఖ అవుతుంది ప్రమేయ సమూహం ఇది కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు మీరు దీనికి పేరు పెట్టండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ పేర్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి అంటే కాంపౌండ్ నేమ్ ఇచ్చాడు దాన్ని మీకు ఫిగర్ రూపంలో గీయమని చెప్తున్నాడు ఎటు టూ మెథాయిల్ పెంటెన్ త్రీ ఓల్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫస్ట్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ టూ మెథాయిల్ పెంటెన్ త్రీ ఓల్ అంతేనా త్రీ ఓల్ దీన్ని మూడు భాగాలుగా చేసుకోమని చెప్పాను మొదటి ఇక్కడ మీకు మొదటి భాగము శాఖలను చూపిస్తుంది మొదటి భాగము శాఖలను చూపిస్తుంది రెండవ భాగం పెంటేను హెగ్జేను హెప్టేను ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మధ్యలోన అప్పుడు అది శృంఖలం పొడవాటి శృంఖల అని చూపిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చివరిలో ఉంటే కంపల్సరీగా ఫంక్షన్ గ్రూపే ఓకేనా మీరు మధ్యలో ఉండేది పొడవాటి శృంఖలం కాబట్టి పెంట హెగ్జా ఇవి చూసుకోండి పెంట అంటే అంత ఐదు కదా కొంచెం సిహెచ్ 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 రాసాను డైరెక్ట్గా ఓకేనా నెక్స్ట్
ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చాను సో నెంబరింగ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ రెండో పొజిషన్ ఏ రావాలి మెథాయిల్ రావాలి కాబట్టి సిహెచ్ త్రీ రాశాను నెక్స్ట్ చివరిలో ఏమైంది ఫంక్షన్ గ్రూప్ త్రీ పొజిషన్ ఏం రావాలి ఓల్డ్ రావాలని చెప్పేసి అన్నాడు త్రీ పొజిషన్లో ఓల్ అంటే ఏంటి ఆల్కహోల్ అంటే ఓహెచ్ గ్రూప్ కదా సో త్రీ పొజిషన్లో ఓహెచ్ వచ్చింది ఓకేనా రిమైనింగ్ ఈ కార్బన్లకి మీరు హైడ్రోజన్ కూడా మీరు ఏం చేయాలి సర్దుబాటు చేయాలి ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉంది ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఒక బాండ్ ఉంది కాబట్టి మిగ మిగతావన్నీ మూడు హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చుట్టుపక్కల మూడు బంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ సరిపోయింది ఇక్కడ చుట్టుపక్కల మూడు బంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక హైడ్రోజన్ సరిపోయింది ఇక్కడ రెండు పక్కల రెండు బంధాలు ఉన్నాయి రెండు హైడ్రోజన్తో రెండు మొత్తం నాలుగు అవుతాయి ఇక్కడ ఇటు పక్క ఒక బంధం ఉంది మూడు హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో ఇలా మీరు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి టూ బ్రోమో త్రీ మెథాయిల్ పెంట్ వన్ ఫోర్ డయీన్ ఓకేనా దీనికి మొత్తం మూడు భాగాలు చేసుకోమని చెప్పాను పెంట్ అని కనిపించింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఒక భాగము దాని తర్వాత ఒక భాగం చేసుకోండి ఓకేనా అప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే పెంట్ అంటే ఎంత ఐదు కదా సో మొత్తం ఐదు కార్బన్లు రాసుకోండి ఐదు కార్బన్లు నెక్స్ట్ టూ బ్రోమో త్రీ ఎత్తాయిలు అన్నాడు అంటే మీరు నెంబరింగ్ ఇచ్చుకోండి ఇటు నుంచి నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నాడు టూ బ్రోమో అన్నాడు అంటే రెండో పొజిషన్లో బ్రోమిన్ రావాలి సరిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు త్రీ మెథైల్ అన్నాడు త్రీ ఎత్తాయిలు అన్నాడు సో త్రీ ఎత్తాయిలు కాబట్టి సి టూ హెచ్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు నెక్స్ట్ వన్ కామా ఫోర్ డయ్యిన్ అన్నాడు అంటే ఒకటో పొజిషన్లోన మరియు మూడో పొజిషన్లోన రెండు ఈన్ అంటే ఈ డబుల్ బౌండ్ రావాలన్నాడు అంటే ఇక్కడ డబుల్ బౌండ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ మూడో పొజిషన్ ఇక్కడ డబుల్ బౌండ్ రావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ కార్బన్తో ఈ రెండు బంధాలు రెండు హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఈ కార్బన్తో రెండు మూడు నాలుగు బంధాలు అయిపోయి కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఉండదు తీసేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్కి రెండు బంధాలు ఇది ఒకటి మూడు ఇది నాలుగు నాలుగు బంధాలు అయిపోయి హైడ్రోజన్ తీసేయండి ఓకేనా ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి రెండు బంధాలు ఇది మూడు ఇది హైడ్రోజన్తో నాలుగు బంధాలు ఇది సిహెచ్ త్రీ సరిపోయిందా ఇలా మీరు వాడు నేమ్స్ ఇచ్చేస్తే కాంపౌండ్స్ ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడతో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది క్లోజ్ అయిందమ్మా నా వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరిగా మీరు లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి నాకు సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడితో ముగిస్తాను ఓకేనా ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి రెండు ప్రమేయ సమూహాలు ఓకేనా పొడవాటి శృంఖల మీద కాబట్టి పొడవాటి శృంఖలను ఎంచుకుంటాను ఓకేనా ఈ పొడవాటి శృంఖలం ఎంచుకున్న తర్వాత దీనికి శాఖలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి శాఖలు ఉంటే శాఖల ముందు పేరు పెట్టాలి శాఖలు లేవు కాబట్టి పేరు అవసరం లేదు నెక్స్ట్ పొడవాటి శృంఖలకు పేరు పెట్టాలి కాబట్టి పొడవాటి శృంఖలకు పేరు పెట్టేటప్పుడు మొత్తం ఐదు కాబట్టి పెంట్ పెంట్ నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇవ్వాలి ఇటు నుంచి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇటు నుంచే దగ్గరికి వస్తాయి రెండు కూడా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇందులో దేనికి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్కా ఆల్కహాల్ గ్రూప్కా అంటే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఓకేనా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్కే వెయిటేజ్ ఎక్కువ మీ ఆల్రెడీ ప్రమేయ సమూహాలు అనేవి దేనికి వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది అనేది మీకు ముందు స్టార్ట్ నుంచి చెప్పాను కాబట్టి చూడండి ఒకసారి ఓకేనా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్కే వెయిటేజ్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి దానికి చివరిలో పేరు పెట్టాలి ఏదైతే వెయిటేజ్ ఎక్కువ దానికి చివరిలో పేరు పెట్టాలని దీనికి ముందు పేరు పెట్టేయాలి అంటే ఇది రెండో పొజిషన్లో వస్తుంది రెండో పొజిషన్ ఉంది కదా రెండో పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఇది మధ్యలో రాస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి ఏం రాయాలి హైడ్రాక్సిజన్ రాయాలి చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్లో మధ్యలో రాస్తే హైడ్రాక్సీ ఓకేనా హైడ్రాక్సీ నెక్స్ట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఏముంది థర్డ్ పొజిషన్లో సిహెచ్ఓ గ్రూప్ ఉంది సిహెచ్ గ్రూప్ చివరిలో రాస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి ఆల్డి హెడ్కి రాబట్టి ఆల్ అని రాయాలి దీని పేరు ఇదేనమ్మ అంటే రెండు ప్రమేయ సమూహాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ కా ఈ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు కొన్ని చూపించాను కదా ముందు అవి మీరు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నించండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నాకు సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తాను